今平章府嫡女宋婉，奉父母之命，抱主成亲，唯以故成阳侯，将行减妻。只怕这一生，便要困在这方方正正的院子里了。同去春来兮，雨绵绵；花开四季，只等你来年。为你伴蜜语甜言，小红叶回来了，小红叶回来了，小姐，小姐，姑爷活了，姑爷回来了。日日年年，总是春归人不归，如今人已归，且去看一看吧。事情成了，殿下，今日有人同我们一同动手，君上未曾受伤。今天真是个好日子啊，这么多人动手呢。君上虽然没事，但是三皇子和五皇子者遭罪了。君上也下令包围了侯府，任何人不得侵入。三皇子也被劫持，那这动手之人，正是江行简。他果真是不念夫妻情谊，连岳家侄儿也能动手。你派东厂暗探去侯府盯着，要是让他们保住宋婉，是。怎么样，君上会不会怪罪侯府？放心吧，家月手中有火器的配方，再加上表姐从中斡旋。君上没有怪罪我，林丫头，好啊，三皇子如何了？你眼里尽是你们宋家人，你是盼着五皇子出事吗？行简不过是跟林丫头走得近些，你心中不快，这也罢了。可如今侯府遭难，你问也不问，只知道问你表弟。你关心过侯府吗？家远上能救，而你呢，占着夫人的名声，有何用呢？原来如此，我早就已经是城阳侯府的敌人。从今而始。钟馗只是交由母亲，而你在房间好好休息吧。我知道我与江行简这夫妻做不长久，情分彻底断。小姐，咱们可要想想办法呀。婉儿，少爷，你来的刚刚好，快帮小姐出出主意吧。下去吧。婉儿，三皇子找到了，只是千百怎样？破晓严重，怕是难以继承大统、啊。是江行简做的，沽名钓誉，欺上罔下，狡言猥亵，卑鄙无耻。阿兄，我要同他和离。你说什么？何礼，江行简，这城阳侯夫人的身份，我撑不住也担不起，不如让给旁人。呵，江行简做事阴私，罔顾君子之意。你说合理就合理，你把城阳侯府和平章府，面子往哪儿搁呀、啊？面子。你对三皇子做了什么？可笑的是，我一直把你当做坦荡君子，却曾想你现在行事愈发不堪，不提与女子无谋苟合，便说如今你怎能对千百下得了毒手
。三皇子受伤不是我的本意，我不知道我姐姐。我不到十岁。哈哈，那小五呢？你当你宋府办事如何妥当啊？姑母同江妃不得不争，江妃为夺嫡一直打压于我，我可曾为此迁怒过你？我可曾对五皇子生过什么恶心？夫妻一体，便是三五要争，我亦将程阳侯府放在心上。可你程阳侯，我是如何做的？婉儿，其实，姑母同江妃如何斗法，我不管。但江行姐，你总该知，但凡你插手此事，你我恩断义绝。婉儿，我。这一刀，是替千百还你的。你我此生，不复相见。想我死，请恨我至此吗？平章府嫡女，今日我若出不去，我就死在这里。我看你们怎么向平章府交代。婉儿，回来！你以为今天离开了我神罗？就永远离开了吗？我告诉你，你嫁入我侯府，百年之后也要站在我家。当初我报灵牌进侯府，是为了顾全两家的颜面。我自然知道，这世道从来不由女子。今日，我便自己给自己做主。过去种种，譬如昨日死；往后种种，譬如今日生。从没想过有朝一日我可以离开这里，去过自己想要的生活。君上御赐，今夜城中混入敌国细作，所有人七日内不得出入。可是平章府嫡女，正是我家小姐。开门，放人。是。敢问是哪位大人给了可开门的命令？东厂都主吉公公。殿下，已经让东厂的人撤出侯府。不会让人找到痕迹。如今三五皇子伤了伤，残了残，殿下回宫便可恢复太子身份，属下实为殿下开心啊！还不是时机
。若是此时恢复身份，定会多方猜忌，恐怕江飞和云飞也会将两个皇子伤残之责安在我的身上，倒不若继续韬光养晦，坐收渔翁之利。殿下英明。二十几年都等了，我又何必在乎这几日？如今局势，顾母同阿兄也不会让我再回去，我也不想再回去。王芷，别往回看。江飞省亲遇袭一事，恐怕背后另有高人。阿兄，我心中有一猜想，在侯府宴席之上。绑架皇子之人，会不会就是东宫太子？你的推断倒是有几分道理。不过太子重病在床，但宫门口守一个吉荣公公，谁也别想探查到什么消息。太子无母族、无世家支持，又曾派南庆为质，就算目前形势对他有利，能不能坐得稳太子之位，还是两说。若千百余大位无缘，父亲准备怎么做？你也知道父亲的想法，不是吗？父亲会放弃姑母，转而支持五皇子。那我与江行简，恐怕要做一对怨魂。阿兄认为，我宋家大可左右逢源，就是不知太子是不是个稳重之人，能否担大任？这么高的院墙。也不知道是在防谁，好像生怕有人飞出来似的。你这什么稍小之徒，闯进我家小姐院子？小姐，小姐，你,你看这这个人好像死了，怎么办？人还活着，就是伤的颇重，夜路更深，摸到人家院中，定不是什么君子。恒芷。你去拿僧片放到他口中，然后捆了送到河边，明日白日自有人送他去衙门的。二位小姐不必惊慌，在下来此乃是受人所托。受人所托？你怎知晓我在这里？啊，宋婉颇具风骨，若我以外男身份相交，必不招他待见。杂家名叫吉荣，是东厂的公公，来此乃是受太子殿下所托。可是东厂都主吉公公，正是杂家。公公方才说是受太子殿下所托前来，不知婉儿可方便问询一二？不知。宋姑娘今日同杂家相谈，代表的是宋家，亦或是宋福？小女未卑，代表不了宋家。这酥糖是南庆颇为有名的小吃，不知太子殿下在南庆多年，可喜欢这吃食？姑娘这话可不要让太子殿下听到。若说这世上谁人最痛恨南庆，那必是太子殿下无疑。想必太子殿下在南庆受了不少非人折磨。此人举止狂放，似乎并不像个内宫太监。不知公公。是何时投入太子麾下的？八年前。八年前。八年前，太子方回上京，想必公公十分受东宫重视。不知公公可否告知，君上御赐，可是太子动的手？宋姑娘，聪颖过人。太子回京多年，为何现在才动手
，之前不动手是因为皇子年幼，要是君上突然暴毙，朝廷必生内患，私人恩怨罢了。太子殿下心中自以百姓安居乐业，国家社稷为要，岂会因小失大？太子大仁大智，大义大勇兼备，实为朝廷之幸。<笑>宋姑娘，这阿谀奉承的功夫倒是十分娴熟啊。宋姑娘今日所言，咱家一定会一一禀报给太子殿下。只是咱家听闻，宋大人似乎也属意五皇子，要是宋家抱有脚踩两船之心。倒要想想日后会不会翻船掉进沟里。此话我会原封不动带给阿兄。吉公公行为举止轻浮，还需再探太子的为人。我不能吃。哼，自是能吃。如此放纵之人。竟是太子心腹，待我明日入宫问一问姑母。宋氏一族已放弃千百，虽然本宫知道这是保全宋家最好的办法，只是心中满是怨怼。姑母，眼下千百身子要紧，太医怎么说？逐渐好转。若本宫要留千百一条性命在，就不能拱着他去做黄粱美梦，做个逍遥王爷。未必是件坏事。生在帝王家，往往身不由己。你不争，江妃也不会让千百安度余生。本宫亦不会让江家上位。只是这后宫之中还有何人？东宫太子如何？太子？你怎接触到太子的？婉儿此次入宫，正好。有一事想询问一下姑母，姑母久居深宫，可知东宫有一太监名唤吉荣，有曾听说过。当年东宫晦气，只有此人不曾嫌弃，陪伴太子左右。那便是了，看来也是一个良善之人。你问起他，是因为太子吗？扶太子上位，必定比江家强了些。只是本宫不知太子秉性如何。姑母，婉儿可去一探。你笑什么？殿下这模样，像是准备去会秦郎的姑娘家，小心谨慎，生怕何处招了人厌气。胡言乱语。这世间沉溺温柔乡的男子，有几个可成就大业的？还是你觉得我是那等沉迷美色、在意情爱之人？属下并无此意。哎，殿下吉公公，吉公公，听闻你阿兄说你读过很多书，略读过几本。咱家有一事想要请教，太子殿下自幼去南庆为治，不懂那些上京世家人情往来的东西，为此事心烦不已，不知宋姑娘可否指点一二？吉公公。妾身想先问您一件事，还望公公坦诚。宋姑娘，请讲。太子殿下已苏醒，并非像传闻中那般重病不起。太子确实醒，只是如今还需韬光养晦，不宜让外人知晓。如此便好。其实太子殿下烦心之事，不过是一些内宅事务
，无外乎富贵传流之家，行走坐卧，举止进退皆有其规矩。如何穿衣，如何吃饭，如此种种，皆有学问。怪不得，从未能与他们真正相处到一块儿去。酒肉朋友自然不行，想同上京世子玩在一处，吃喝为下。就拿关武听取来说，要看宫中风向。若前几日宫中贵人听了琵琶曲，又大加赞赏，那这几日外出便多听多赏琵琶曲。这是为何？向人告知你知晓宫中消息。意思是，咱家知晓这宫中消息，咱家必然有些身份。不仅如此，还能吸引一些同样知晓宫中消息的人，身份远近，高低立现。看得懂局势的，立马会凑到一块。你说的有几分道理，只是太子恐怕做不到。这是何意、啊？坐。太子自幼去南庆为质，对于世家的喜好，他一窍不通，哪怕是设宴请客。在世家子弟眼里，也是上不了台面的做派。为何太子殿下不在宫中安插自己的人手，总比认识那些高粱纨绔强上不少吧？朝中权贵几乎全由世家把持，要不能与他们同流合污，何必这么麻烦？底下办事的人，总不是世家子弟吧？你有法子？公公来自东厂。说明太子背后的势力便是东厂，借东厂之名拉拢那些废世家出身的朝臣，这些人做实事，久而久之与民间形成力量，关键时刻揭晓太子身份，如此，太子可润物无声，悄然成为其中一员。宋姑娘有大才，假以时日带太子羽翼见风，世家自然会收入囊中。在下恳请宋姑娘为太子师。这这与理不合，万万不可！我不过就是一些小谋略罢了，怎能为太子师？宋姑娘不必妄自菲薄，在下这就回宫去准备拜师六礼。这个要记忆一下，他云游四海，富甲一方，这天下之大，就没有他不知道的事情。可谓是一神人。婉儿见过祖母，娘。他竟带着来历不明的女子登堂入室。你就是宋，你们宋家当真舍得让你嫁给一个死人呢？当初人人都以为你战死沙场。是婉儿顾及两家的情谊，抱着牌位嫁入我城南侯府。你可从来没有跟我说过你还有夫人的，早知道我就不跟你回来了。那，你先洗房间，继续。听说太子醒了，本宫特意来瞧瞧他到底是死是活。开门。太子还未醒，娘娘请回吧。娘娘，娘娘，娘娘，本宫倒要看看他究竟是不是真的贪了。让开。江妃娘娘，太子殿下已瘫痪多年，平常的吃喝拉撒睡皆在此处，实在不易见人。怎么，你这般拦着？是怕本宫发现你们在装神弄鬼吗？哎呀，哎呀，哎，娘娘，来人，取沸水来。娘娘，万万不可。
，醒开！本宫还以为真活了呢，好生照顾太子。这可是废水啊！殿下，您没事吧？无事。南庆妃人的酷刑我都受过，如今不过是被开水烫几下。此番试验也好，江妃一定会认为我对她构不成威胁，倒是可以安分一阵子。福下只是心疼殿下，明明是当朝太子，却还要被人收容于此。从不在意这些，他们施加在我身上，我一定会一一还回去。殿下想到办法了？与其我融入世家，倒不叫让世家来适应我。以君武小姐的身份，寻一些低品阶的朝臣，最好非世家出身，以东厂的名义。跟他们结交，此法甚好，殿下真是聪慧过人。这还得多亏了我有一位好老师你把这封信带给阿兄，信中写了为何选太子，他看了自会明白。是，小姐。吉公公，吉公公，宋姑娘。公咱家来替太子帝拜师帖。是。太子殿下知晓姑娘对规矩礼教很是重视，特地写了这拜师帖，让杂家带来。我一后宅女子，何德何能能做天子之事？宋姑娘虽为女子，但是在太子殿下心中，宋姑娘比谁人都够格做这天子之事。宋姑娘颜念君子，温其如玉，光明磊落。豁达坦荡，记得太子殿下如此看重，是臣女之幸。臣女愿为殿下筹谋。啊，天色不早了，咱家先行告退。姑娘今日所言，咱家一定会一字不落，禀报给太子。都说自如其人，太子殿下落笔求进有力，可见是个性情刚直的。字体自成一派，写的随意，可见性情放达不羁，不是个循规蹈矩的。无论如何，这都是除了姑母和阿兄外，头一回有人如此看重我。怪，这吉公公怎么看着好生眼熟？父亲，太子如婉儿猜想一般，并非是无能之辈。一个内宅的女子是如何同东宫有联系的？你就不怕婉儿中了谁的诡计吗？但凡涉及宋家，婉儿必定会慎之又慎。难道父亲觉得婉儿会拿何府性命去赌格未知吗？行了
，此事我已知晓，下去吧。那父亲要打算如何做呀？孩儿告退。这婉儿虽然不是我亲生的，但看她现在流落在外，我这心里呀难受得紧。老爷可是要将她接回平章府？敢劫走太子之师，好大的胆子！婉儿，你作为咱们宋府的嫡长女，你这离府私逃是影响全族姐妹的前程啊！听母亲的话，赶紧回府啊！今日便跟老奴回府吧。侯爷，你在府中等着夫人了。没事，只是晕过去了。啊，母亲应当知晓，论父亲的地位，所显玄序出身，本不该如母亲这般低微。父亲爱重婉儿生母，又念母亲品行老实，是以同意将婉儿生母的庶妹娶进府做继室。可父亲实在是不知道，这老实人生了私心，竟比那些笑里藏刀的人麻烦上百倍。都这时候了，你提这个干什么？您送我回城阳侯府辞去，实在是好笑至极。您可知为何父亲得知我与城阳侯一绝，却并未送我回侯府？我怎么知道？若江妃示弱，我回不回侯府都无影响。世人只会称赞宋家女铮铮铁骨，为族抛夫；若姑母示弱，宋家便可用我之势，攻坚江家母妃，得行有亏，我便是人证。若双方势均力敌，父亲自然会让城阳侯府大张旗鼓接我回去。母亲今日所作所为，对宋家没有半点好处，实在是蠢得可怕。聪慧之人行事，果真让人瞧着顺眼。我可是你的嫡母啊！我做这些不都是为了咱们宋家？夫人，你回家不要跟你爹乱说话。婉儿，我接走了，夫人，你好自为之吧。婉儿，我请。婉儿在此拜别母亲。回府上的时候，母亲可以好好想想，如何平息父亲的怒火。阿兄昨晚怎会及时赶来？啊，一个叫吉荣的太监来给我通风报信，说夫人要将你送回后府。原来如此，阿兄可知前几日太子着人送了拜师帖来？竟有此事！太子此人行事果然不拘一格。婉儿有一计策，可助太子殿下一臂之力。阿兄替我将此物带入东宫。好，阿兄这就去。殿下，小宋大人不必多礼。殿下，这是臣妹托臣带给殿下的锦囊。待时机成熟之时，便可打开自己呢
。小宋大人可曾看过这妙计？啊，微臣不曾看过，臣妹聪慧，相信此锦囊对殿下定有助力。殿下，啊，小松大人，有人往东东来了。殿下，微臣告退。云妃娘娘，太宰未苏醒啊！殿下还未醒。罢了，你好生照料他吧。江贵妃，如此迫不及待来见太子，看来宋家放弃三皇子了。太子未醒，本宫倒要看看宋家如何收场。殿下，届时江妃、云妃皆会来试探，殿下便可恢复身份。如今京城四家鼎立，以成位最佳，臣女认为拉拢两家为上上之策。殿下为何而笑？不愧是我亲自选的好老师，此女有大才。姬荣，准备一下，时机已经成熟，明日一早，东宫太子便可醒来。是。嗯、自今日起，我终不必隐名换姓，藏于黑暗，堂堂正正活在人世间。不用东躲西藏，苟且偷生。陛下，此番南进，屡次骚扰我国之边境，臣当如何安排应对？陛下，陛下，太子殿下他醒了。儿臣拜见父皇，父皇万福金安，无需多礼。太子忽然来朝，是对南庆之事有见解。陛下，太子南庆为之多年，不了解国情，恐怕没有能应对之策。陛下，太子瘫痪已久，虽然醒了，但身患残疾，有爱国体，已无能力继承大统。臣以为。当立五皇子为储君，以振国高。父皇，儿臣在南庆为治多年，全仰仗父皇多年暗中相护。如今终幸不辱命，带回。南庆城防图，如此甚好，辛苦你了。儿臣职责所在，倒是连累父皇，多年为儿臣担忧，是儿臣不孝。五年前
。南庆将军之子元恒，落马而亡。三年前，南庆国军突然暴毙，如今攻来的军队是残部，目的只是为了威胁震慑。儿臣认为，可以谈判。太子殿下睿智，折服南庆多年，才让南庆吃了这么大一个亏。父皇英明。儿臣定当鞠躬尽瘁。君上英明，太子威武。君上英明，太子威武。辛苦我儿了。来人，为楚军赐座。谢父皇。虽然南庆的兵力强于东营，但也没有一味避让的道理。且往昔一让再让，不仅未得安宁，反而助长了南庆野心。宋大人，太子殿下，万万不可！有何不可？这一礼是宋大人应得的，这段时日多亏了宋大人。太子哪里话？这都是老臣应做的。殿下，您为何不去找程大人和魏大人？宋姑娘不是说成魏两家最好吗？你不懂。在我眼里，宋家也是顶好的。哦，相看这事儿呢，我是一心为咱宋家好。有的人呢，好心当成驴肝肺，还舔着脸回娘家。现在好了，咱平章府啊，被整个上京城当笑话。见过父亲。父亲，哎呀，老爷回来了。今日朝堂之上，宋家对太子青睐，上京城百官皆知，不如趁此机会为你和各士族相看亲事。太子殿下，小宋大人，快快请坐。哦，微臣不敢，无妨。是。不知小宗大人此次入宫，宋姑娘为何没有同你一起来？在下备了一些薄礼，想要送给宋姑娘。殿下，婉儿身有不便。哦，宋姑娘身体不便，为何不便啊？婉儿现在正在府中相看亲事，待嫁之身不方便面见殿下。他刚回府，你们便如此急切地帮他寻求亲事，如此行事是不将我放在眼里。嘿，殿下，殿下，殿下为何如此关心微臣胞妹啊？怎么会不将殿下放在眼里？宋家可是同殿下共同进退的呀。我向来把宋姑娘当做恩师看待。对待自己的恩师，自然要关切些，这有何不同？好像并无不妥。那你们都准备了哪些亲事来给宋姑娘相看啊？这，吉荣，见过阿兄。听说邢简带回一个身份不明的女子，还给她银钱，由她在侯府闹腾。你可知上京一直都在传闻，这侯府百年清誉，怕会毁在她的手里、啊。阿兄莫急，为了江宋两家的声誉，婉儿会想办法的。你一个后宅女子能想什么办法？来，还是多拿些钱傍身才是，不要让侯府的人看清了你。我就说嘛，有人动好命
幸灾来人呐、啊！见过夫人。如今城阳侯既已回府，那城阳侯府中贵一事，是不是该交给我妹子了？还有这个本事吗？城阳侯府上下这么多人，他能管好？料理中贵一事，就不劳林姑娘一个外人费心了。<笑>你常年双居一处。如今把府中的事都交给你，你看这府中哪个人能服你？在这城阳侯府，我若是退一步，便是认输。那么多店我都管理的很好，一个城阳侯府更是不在话下，就当是管理一个大一点公司嘛。林姑娘云衣未嫁，在府上若是做着世家宗妇的事，外人不免多生口舌，认定林姑娘与夫君无美苟合。于侯府和林姑娘的名声无异。我就说你们这些高门贵女最没意思了，不如你们二人同时管家，好为我侯府选一位得当的掌家人。你倒是悠闲，东厂没事做了。天下是在担心宋中郎的事儿。怎么，你有办法？好一个宋安，竟然如此作践自己的嫡女。宋兰安虽然称不上慈父，但他到底是宋姑娘生父，又不能治他的罪。属下觉得宋姑娘出嫁百利无一害。你看，这宋姑娘是二甲身份，以这种身份进入世家，对她来讲已然是最好的解脱了呀。只是那些世家子弟实在不堪，哪里配得上宋姑娘，更哪里配得做天子师夫婿。嗯，属下又觉得，这宋姑娘出嫁，总比留在平章府好吧？对哦，离开平章府不就行？你说的对，不如就让宋姑娘来东宫做女官，不受那些人欺负，不就行了吗？小姐。城阳侯府，如今已是物是人非了。大夫人，又回来了。你这小厮说什么呢？看清楚点，不是你大夫人了。婉儿，你终于回来了。<笑>前几天，老夫人还念叨着你呢，说起你还在府里那些。张夫人，婉儿此行只是来探望，听闻老夫人病了。<笑>哎，是是是，快请婉儿进来，这边请。这边请。<笑>行简单娘心术不正，林姑娘性情不怪，大人也不坏，不能因为她没有自信，就把她关起来。怎么回事？
。这是我云游四方带回来的情曲孤本，你若喜欢，便拿去吧。我原来那些手抄本呢？手抄本，前几日家业没人打扫院子，可能放在库房了。啊，你要是想要，我派人去取。不必了，几本书罢了。婉儿，其实我不知道林姑娘现在在哪，可否请程阳侯告知？我说了没事别来烦我，滚啊！是我，宋婉，是你啊，进来吧。我现在很丑吧？因为我生不出孩子，江母处处为难我，行间也不常回来。自那之后，我身体就一直不太好。要不叫人请府医去，帮你瞧瞧是什么病症。没用的，我这个叫抑郁症。什么症？我熟读医书，却从未听闻。你不属于这里，林姑娘，你到底来自哪里？我说了你也不信，他们都觉得我疯了。我信你。你的认知和行事方式远远超过了这个时代。坐，我来自未来。未来？未来是什么地方？未来，就是你们所理解的将来，也就是一千年后。我想过种种答案，但没想到会是这样。乍一听还挺惊讶的，那在你们那个时代，女子是怎么生活的？她们可以读书吗？在我们那个时代，女子从小就可以上学，我们从小就开始上小学，到初中，到高中，到大学，研究生、博士或者留学，然后可以选择自己喜欢的工作。然后可以自己赚钱养家，买车买房，还可以买名牌包包，和自己喜欢的人谈恋爱、结婚、怀孕生子。可是，我却不能。我真羡慕你说的那个时代女子的生活。你被我们的时代束缚住了。我曾经见到你的时候，你特立独行，坚持自我，跟现在完全不同。不受约束，那是我羡慕的模样。可是现在这个样子，我能怎么办？在我们这，女子也可以做官，有个地方叫四方馆，接待各国使臣。当然，每个月也有俸禄，我觉得是适合林姑娘的。这算不算林姑娘喜欢的事情？算不算帮林姑娘自立门户了？谢谢你，不用谢我，是你自己救了自己。能劝得了别人当官，自己却因为相看之事不能解脱，怎么办啊？老爷要小姐选一个诚心啊！哎呦。我是公孙将军次子，我爹威名赫赫，家中颇有资财。我打小弓马娴熟，飞檐走壁不在话下。宋小姐，你这衣裳不错，手锦缎子做的。姑娘真是沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。我听闻姑娘平日里喜爱琴棋书画，我得知后着实是高兴啊。今日见到姑娘，犹如高山流水遇知音。我看上你了。你给我当个二房吧
。呃，哎呦，宋小姐。你这胭脂是在哪家铺子买的？能让人如此白里透红？陈局爷对这些颇有研究啊。那是。那你可知高山流水出自何处？呃，这。欧阳修的《蝶恋花》，你可曾读过？这个。那你可知为何白起先行？哎呀，真的完了。小姐，你要是我多飞人了。下一位，在下萧继野，是南国来的游商。萧公子，怎会是你？在下听闻平章府为嫡长女一亲，特意前来相看。本以为平章府会为姑娘选一些。品德兼备、气宇轩昂的良善之人，这样的人才配得上姑娘，怎知他们都不是。相看非我本意，我倒认为应该找一个心意相通的人谈婚论嫁。那这些人，连高山流水、诗词歌赋、围棋之道都一窍不通，要怎么称得上和姑娘心意相通呢？萧公子知道，且说来听听。这高山流水本为天下一名曲，俞伯牙和钟子期的知音之交令人感怀。只怕是启蒙孩童也知晓这个道理。至于为何白子先行，前人认为围棋当中融入了阴阳学说，白为阳，黑为阴，阳先于阴，以白为尊，故而白子先行。萧公子果真博学，真乃一神人也。这些啊，都算不上什么。这亲不相也罢。我带你去个地方每当我心情不好的时候，便会来屋顶上坐坐。这地方倒是安静，是个好地方。关于伤心的过去，就不要再续。或许孤单的经历才能燃起关系。如果我放任着自己。把眼泪当知己。我自小便游历四方，也曾因各种不得已的变故留在了异国他乡，所以身困囹圄、身不由己的滋味，我明白。让我回头再好好看你会不会之前，我为顾全将送两家颜面，抱着临牌进侯府。双居之时，我想着，若能出了院子，出了侯府，便能选择自己想要的人生，择一人携手，共度余生。宋姑娘很是勇敢，谁知温氏又还是不能如自己所愿。生在帝王家，身不由己。人人皆有不如意，想来我们也是一样。南庆有一处地方名唤云里海，每当那处日升之时，云中便涌起浩瀚烟波，魂似天地岛般海入云间。看见此景，我便也想通了。原来如此，这地方我以后也想去看看。萧公子，我们以后什么时候能再见？有缘自会相见。
：“阿兄，你此次进宫，帮我把这封举荐信带给太子殿下，就说林姑娘知晓八方，精通各国事务。”我想举荐他去四方馆担任制使一职，负责接待各国女眷。婉儿放心，阿兄定会帮你带到。恒直，你去帮我把那件披风拿来。嗯、夫人来此有何事？啊？婉儿啊，上次你跟那些世家公子也相看过了，你更中意哪个？我我没有中意之人。你这还挑上了？你要知道，上次那些啊，都是咱们上京城的名门望族，很多普通姑娘想看都没机会的。小姐，外面天气也不冷，怎么样披披风啊？萧公子找到了吗？萧公子，没有这个人啊。媒婆说找不着。像那些不知名的富家公子呢，找到了基本上都是不靠谱的，你就认命吧。大姐姐不要担心，一定会找到的。奉皇帝圣旨，太子令旨，封宋家嫡长女为太子少师，钦此。臣女领旨谢恩。太子少师是什么？大姐姐见过太子殿下。不得无礼，臣何体统？太子殿下对宋姑娘称赞有加，希望宋姑娘可以尽快入宫，接手少师一职。眼前这位是吉公公。那之前的那个吉公公又是谁？婉儿，听闻太子殿下招你入宫了。阿兄，如今太子殿下已命我为太子少师，也就意味着宋家和太子的命运息息相关。不论这次夺嫡的结果如何，我们都不能再回头了。阿兄明白你的顾虑。太子确实看重宋家，也屡次帮助你我。宋氏一族，有则必长，有恩必报。如今我们便全力辅佐太子。阿兄与我同心，如此我便放心了。婉儿，这些是你以前看过的书籍，阿兄一直帮你收藏着呢。此次入宫，你就全部带给太子殿下吧。这些书籍并非孤本。太子殿下为何要用我用过的？阿兄将收藏的一些孤本给太子殿下，无意间夹带了一本你的书籍，殿下看到了，许是觉得有你的注解更容易阅读吧。这样啊？你城阳侯府欺人太甚，<笑>同我妹妹一起管家，怎么？你城阳侯是想休妻再娶不成？小宋大人这是送哪里的话？我是看林姑娘有心巧子，府内事务繁杂，多个人你可帮婉儿分担。宋婉，我比你更适合新建哥。若是城阳侯府交由我打理，不出半年必定转亏为盈。为了将宋两家的生意，婉儿知晓了。这是管家的牙牌，你们一人一个。可这一步是婆婆退了，她因那句转亏为盈动了心，掌家权一分为二。吾日三省吾身，怎么会？参见太子殿下。参见太子殿下。
宋氏长女参见太子殿下。小姐，方才那个可是太子？身着绛袍，脚踩赤系，定是太子无疑。你二人跪在此处做什么？快起来！做什么呢你？你阿兄，方才太子殿下来了。太子殿下，在何处？不知道，掉下这个就跑了。怎么是我的笔记？殿下，殿下，殿下不是去找宋姑娘？殿下，您这是怎么了？别吵，我李莹负责。负什么责？你先下去吧，我一个人待会儿。是。我竟然对宋姑娘起了邪念，我理应负责。因南庆做质子那段时日受尽折磨，我竟然对宋姑娘生出了亲近之心，竟然不知不觉的心悦于她。今日之举实在是蠢得很。婉儿，婉儿，不好了，前朝发生了大事，恐怕对太子不利啊！出了何事？今日早朝，江兴俭向君上提出了调整官吏制度，非世家出身的大臣不可出任正职要人。如此一来。你对太子提的笼络朝臣之计，怕是无效。君上是如何决断的？君上虽然还未答应，但江兴俭用世家商贡之事引诱，君上很是看好。君上若是答应，便麻烦了。婉儿，到时江家必会失大，所以我们必须得找到一个办法来牵制城阳公子。阿兄，婉儿想到一件事。程阳侯在江行俭诈死那六年，总有一笔银钱去向不明。婉儿认为，当初江行俭在边疆诈死，是为了豢养私兵。如果此事是真的，那我们务必要找他豢养私兵的证据。见过他，少师快请。见过太子殿下。你，我并非有意欺瞒少师，之前在宫中只能以吉荣的身份苟活，这方让少师误会，但我绝无戏耍少师之心，你万不要如此想我。只是吉荣吗？我知晓自己所行不端。实非君子所为，但当初乃情势所迫，别无他法。这方唐突了少师。殿下以内侍身份与我相交，不仅不合礼数，还有萧公子。萧继爷也是我。虽然身份有所欺瞒，但我与宋姑娘相处时，所言皆是真实的。殿下给予臣女少师身份，为臣女解围，臣女感激不尽。既为殿下谋士，为殿下分忧解难。可我若是不想，你只是谋士呢？我想让少师入东宫，以太子妃的身份。
殿下，您想让婉儿入东宫，此时此刻甚是不妥呀。我尊重他的选择，不会要挟他。我知道殿下不会，可是宋家断然不会让嫡长女做妾室，哪怕是东宫也不行。怎么可能是妾室？我的老师自然是正妻，是太子妃。此言真心，绝无欺骗。看来殿下已有万全准备，可是眼下。婉儿恐怕没有这个心思啊。小宋大人放心，我已真心待婉儿，愿意等她慢慢接受。好，只要你好好待婉儿，婉儿也会好生待殿下的。不知小宋大人可否将我的书归还？书。什什么书？啊，婉儿的书，待婉儿回来，我会亲手送给她。还是由我亲自归还好些，毕竟是我拿了婉儿的东西，理应原样送回。殿下，殿下。殿下，殿下，上京两大士族程家和魏家，都更偏向于拥护五皇子，这对殿下来说恐怕甚是不利呀、啊。其他世家如何？皆是观望状态，大部分世家都待看程魏两家的态度，才决定如何站队。如今殿下已然归位，可有什么办法来巩固世家？不急，待我。先前去世家考察一番，再做决定。殿下，我已经派人去了城府打听情况，这次来势必要拿下魏家。公子，请随我来。不好意思，这位公子便在前厅稍等。嗯、公子来可是有求于魏家？不知姑娘是何人？公子以我对玉一局，我便告知你。姑娘先请。宝珍，婉儿，许久未见你，近来可过得安好？自从进入侯府，咱们就慢慢断了联系。我经常怀念我们小时候一起玩乐的日子。不错，听说程家也在为你相看亲事，你今日怎么有空来寻我了？来你这儿躲个清净罢了，家里那些事儿，看着就烦。便说相看这事儿，门第低的我们看不上，嗯，门第高的看不上我。宝珍，我不许你这么说，你性情直率，毫无世家小姐的架子。我的床。若是他们嫌弃你，那是他们没有福气。公子好计谋，先是低声折服，后步步为营，如此深思远虑，是我技不如人，我认输。魏姑娘棋艺精湛。从不畏惧与我正面交锋，且为那些阴招损术不屑一顾。看来是个清正廉洁、德才兼备之人。只是不知姑娘为何掩面示人
，只因我出生时脸上便带有胎记，世人都知为家女自小便生了一张阴阳脸，看见的人无不心生恐惧，又有谁在乎我的所思所想？面相算什么？若是个无用之辈，于设计也无功。魏姑娘才华横溢，若是用到合适之处。定能成为天下人学习的对象。公子妙在了，敢问公子学习棋艺多久？也不算久，只是有一位好老师罢了。在下告辞。啊，殿下刚才所言。微臣都已听到，微臣感激殿下能够理解小女。魏大人放心，魏姑娘即便是不嫁人，我也有办法让她获得这天下人的尊重。多谢太子殿下。嗯、父皇，儿臣则选了三位世家女子，这三位女子皆是德才兼备。儿臣想向父皇请旨，将这三位女子调入宫中入职，一来可以教导宫中年幼的皇子公主，二来亦可宣扬我朝能人善用之名声。太子此话倒是说的有理。陛下，太子殿下之法或是不妥，老臣可否问一句？不知于太子殿下心中，何样人可称德才兼备？魏大人之女魏青灵，自幼因胎记缠身，至今未曾出嫁。众人皆对其相貌议论纷纷，却也不曾忘了她曾是上京有名的才女，自幼便能过目不忘。三岁熟读四书五经，五岁临摹顾恺之画作。谢太子殿下。程家嫡女程宝珍，相貌端庄，性格爽朗，身份显赫。只是因为吃的太多，喜欢用武，遭人嫌弃。但是我曾记得，程姑娘在今年秋猎时，一鸣惊人，呈现出的骑射天赋，竟然比许多男子还要优秀。谢太子殿下。至于这第三位，当属尚书大人独女那般的。太子殿下说的可是兵部尚书从梅郎鸟上的大女儿？自然。此女孝感动天，狼口救人可谓义勇双绝。此等德行，方可称得上为女子典范。小女一直闭门不出，如今怕是年岁已大。年龄算得上什么？这些女子皆都令人钦佩。若是来日拟定人选，还需派人去各位大人府上询问。若是他们不愿入宫，则赏黄金五百两，放回家中。殿下贤明，老臣替小女谢过殿下。太子殿下，以下爱您。既如此，这件事便交给你去办吧。儿臣领旨。听闻你帮了程家女，让她入宫做女官。宝珍是我幼年时最好的朋友，如今她得到了应有的尊重，我心中很是欢喜。谢谢你。是婉儿的锦囊计帮了他们，也不全是我一个人的功劳。锦囊计，原来你还记得。他竟将此事放在了心上。不论如何，这次世家各族都臣服于殿下了。其实，不论臣不臣服，我都想让这世间女子不再受欺负，不受歧视，也不全是为了朝堂争斗。看来之前是我误会于他。少时，不好了，南京使团在四方馆闹起来了。
，外面又在闹什么？是林小姐，她将侯府的下人们召集起来，放卖了不少人。而且还给管事的婆子一份名册，说要用加班制管理下人，给他们分什么早班晚班。这法子倒是给侯府减少了不少开支，只是此法平白给侯府添了不少隐患。我之前想着他会缴些风雨出来，却不想他釜底抽薪，拿了要害。小姐，那可怎么办啊？林小姐这回出尽了风头。他这是要把你比下去啊！恐怕风雨要来了。恒指，你去叫哥哥，叫他们把那些下人寻回来。是。果然出了事，侯府下人无故被发卖，侯府名声岌岌可危。外头都在说。江家小姐不守妇道，不义和亲，这到底是哪来的流言？夫人，这都是侯府卖出去的下人们说的。发卖下人？侯府自开宗立府以来，从不发卖下人的心意。南庆公主伤我东宁之人，将她拿下。南庆秦战，拜见东宁国君。本王妹妹方才在四方馆大闹脾气，只因是路途遥远，思念家乡所致，还请圣上见谅。小秘书，一路舟车劳顿，有些疲惫啊，无妨。多谢圣上，只是本王有个不请之情。还望圣上应允。啊，你说吧。我妹妹秦饶与太子二人也算得上是青梅竹马。如今她是东宁太子，我妹妹秦饶是南庆公主，于公于私都称得上天赐良缘。如果东宁愿意与南庆联姻，南庆愿意为圣上献上一座城池。王子想以献出城池一事来劝说圣上给太子联姻，可下官听说南庆王早已想献出城池来求助于东宁，相聚于南庆，且如今上京人人皆知，王子没必要在这里惺惺作态。你是何人，敢在本王面前大放厥词？吏部侍郎宋福，我猜啊，是南庆要亡了。哦，不，是南庆王要败了。若非如此，怎会做出这割让城池之事？多年不见，没想到蛮奴竟然还是将南庆了解的一清二楚。不知蛮奴是否还记得当年本王在你身上留下的痕迹？本王多抽你一遍。便是多恨你一分。原来他之前没有骗我，在南庆的那些经历都是真的。你敢说，南庆军营忽然爆炸不是你做的？奉都瘟疫导致无数将领暴毙，不是你的手笔。我只是把你对我的所作所为还给你吧。阴险狡诈之徒，我南庆不会放过你，小姐。不知道你还记不记得恒直在很小的时候来到平章府，其实是逃难而来。记得，当初你父亲带着你一路颠沛，我记得好像是从，是从凤都旁边的丰城而来。当时南庆即将破城，便是凤都的瘟疫阻挡了军队，恒直才侥幸逃脱的
，原来太子殿下救了这么多人。婉儿，阿兄怎么来了？啊，与殿下商议男性之事。婉儿，殿下在里面等你。殿下，今日寻上师前来，只因我想同上师做个交易。什么交易？一件树雕的交易。我想让上师入太子府。此事我已经跟殿下……上师，请先听我说完。之前我迫不得已，隐瞒身份，欺瞒上师。但是我对你对宋家从来没有恶意。少师一知我自幼去南庆为志，莫说是这读书识字之进退，便是让我看几分文绉绉的折子，都颇为费解。所以我的身边需要一个人，一个有能力辅佐我、性格沉稳，且能保全皇家颜面的人。思来想去，觉得唯有少师的人品学识，足以胜任。当然，我不会白白让少师受委屈。只要少师愿意，我必以后位许之。殿下，此言真心，绝无欺瞒。少师不必惊讶，这是我同宋家做的交易。宋家，是了。若不是与家中通过气，刚刚阿兄也不会是那般神色。我敬重少师学富五车，实不忍少师之前因所托非人，便要落个碌碌一生的下场。倘若少师愿意加入太子府，与你阿兄，亦或是云妃娘娘，都只有益处。少师不必担忧，一切由我。只要少师肯加入太子府，其余一切俱都由我来办，确保万无一失。全凭殿下安排，不打扰殿下，臣女告退。宋氏侯爵宗亲宋家女，聪慧贤德，温良敦厚，品貌出众，得太子属意，今上承天命，下顺民心，册封为太子妃，择日完婚，亲此。臣接旨。宋大人，请起。哎呀，劳烦接公公了，请留下用茶。今日为了正事，宋大人无需如此客气。恭喜宋大人，贺喜宋大人。宋家女得太子属意，恭祝宋大人高升。谢公公。大人，这些都是给我家瑶儿的吧？娘，是宋家长女宋婉。宋婉，大人，不是宋瑶吗？是宋婉。怎么可能是宋婉啊？这宋婉不是夫人。公公见笑了，奴家告辞，快让府上快一些准备吧。
行礼。而今大内，夙夜勤甚，孝敬无为。受太子妃册书。尔夫有训，尔当进城。百官朝拜，一脸体服，众卿平身。宋少时，婉儿，你阿兄说你喜欢吃酥糖。酥糖。你婉儿人先前也算相识，你知晓我的性子，我对你有所了解。现如今，你既已成为太子妃，我也必会。许你以后为，那我们便做一对寻常夫妻，好不好？啊，你不必着急回答我，先听我说完。自古以来，帝后的感情多有不和，皆是因其掺杂了太多的算计。但我知晓婉儿心性，你必不喜欢这些。殿下，你我一心。庆幸你我如此。我自幼去南庆为质，见识了太多人心险恶。我不想往后余生还要于睡梦之中提防我的枕边人。殿下应是知心人。婉儿，你我二人皆知这真心难得。可是真心总要有一个人先展露给对方。若我能以真心换你心，我愿意先将其抛出来，任你查验。其实我不是很中意这苏糖。我小的时候经常吃这些，阿兄下了学也会给我带。可是后来，后来嫁进侯府，就许久未曾吃过了。婉儿，你其实不必如此试探。我若是低看你二嫁之身，便不会让你嫁入太子府。侯府双居之时，吃的总是大多清淡，少肉无酒。久而久之，便觉得这酥糖过于甜腻。那你以后要是不喜欢吃什么，一定要告诉我。我不知道如何做一对寻常夫妻，但我想试试。我亦不知，那就先从你不喜什么开始，如何？婉儿，你先歇歇，我改日再来看你。做这寻常夫妻，若是此刻开始，我二人可携手同心，真诚以待。说不定就可以像市井中寻常夫妻一样，相互扶持，度过余生。嗯，东厂一天这么闲吗？哎哎，殿下的千呼万呼，并非摆设，属下自然忙不到哪里去。倒是殿下，怎么今日不去陪太子妃了？
，你打听这个做什么？他又不归你们东厂管。江飞这几日虽然比之前有所沉寂，只怕是在暗中谋划着什么。你派人盯紧点属下明白。这种事儿，怎么能让婉儿来做？殿下，玉帝传来消息，不是已经从国库拨了银子去赈灾吗？这灾民的数量为何还是有增无减？殿下有所不知，从上京到玉帝，这中间经手的官员不少。等这灾难影响到了玉帝，只怕剩的不多了。婉儿可有办法？与其用钱财赈灾，臣妾认为不如直接发粮食给灾民，而且得是粗粮，粗粮市价低，又不易倒卖，大米和白面反而容易被贪污。婉儿说的对，若是发粗粮。这粮食便可省去层层剥削，发送到灾民的手里，可以救更多的人。姬荣，你即刻去办。是。殿下，婉儿之好，并非我一人见到。江行简不懂，从前的我也不懂，可是如今，我懂了。你午间还未用膳，我让人传膳，你用些东西。刚刚吃了点点心，现在还不饿。那，你帮我诵读奏章。这不合理数。你便读吧，那一堆全是些废话。我裁员是为了开源节流，你说让我们两个一同管家，可是那个宋婉根本都不管事儿。娘，嗯，横指，你们怎么都回来了？林姑娘不如问问自己，都做了些什么？世家大族从不发卖下人，一来是为了展现其宽容大度的家风，但更重要的是，若是被有心人拿了侯府下人，编造了一些阴文异事，那才真是闯了大祸。<笑>还是婉儿懂规矩，要是没了你，这侯府可怎么办呢？掌家之权也有林姑娘一半，婉儿不敢介入。既然林姑娘不懂规矩，不如就跟婉儿学学规矩。我倒要看看你怎么理这个家。林姑娘这孩童行径，叫人看了笑话去。账册我已经看过了，你看得懂账本吗？横指。是谁进了这批梅子清的部队？就这部，你未免也太小题大做了吧！我朝皇室上亲，官员若是用了这梅子清的颜色，意图造反，说是谁干的？玉帝赈灾之事，你处理的很好，为父皇分忧解难，事儿臣。职责所在，可是，你可知，自你成婚后，上京逐渐出现了一些流言蜚语。既是流言，父皇便无需担心，用不了多久便不攻自破了。哼，恐怕没你说的那么简单。如今民间都在传，当朝太子妃
，乃是二驾之身，上不得台面。你让周遭各国如何看待我东宁？陛下息怒，太子殿下并非不顾皇家颜面，而应该是另有化解之法。陛下，上书大人说的在理，殿下行事向来深思熟虑。想必太子妃定有过人之处，才能得到殿下的青睐。那希望你早日解决此事，莫要让朕对你失望了。退朝，不是陛下。陛下今日方案肯定是听信了谗言，如果没人在，二位大人留步。方才多谢二位大人出言相助，太子殿下无需多礼，我等都相信殿下的能力。尚书大人说的极是啊，微臣告退。呃，殿下留步。程大人，呃，我家小女与太子妃是闺中密友。娘娘是臣看着长大，殿下要真想解决此事啊，您不如可以这样做。您看，如果娘娘……宴会。是，最近外界对你的传言甚多，我虽不屑一顾，却不想看他们趁此机会败坏你名声。借此机会，让世家瞧一瞧，让他们看看自己的目光有多么短浅，你可愿意？殿下放心，这等事情对婉儿来说甚是容易。宝珍，林姑娘，见过太子妃娘娘。婉儿，我刚刚进来时见太子府甚大，你怎么选了这个院子呀？来仪阁，听起来普普通通的。有凤来仪，说明太子对娘娘情谊深厚，还是你有文化。哎，怎么突然想起宴请宾客了？是有什么事儿吗？婉儿如今备受世家诟病，指不定以后会怎么样，要早做打算。先坐吧。好，好。这是何物？这是太子妃为各位世家贵女们所准备的，竟然是口纸。这里有口纸、水粉和铜镜，是怕各位世家小姐们用完善后所需要。还有这个，这个叫做湿巾，是各位用膳前擦手用的，这样大家就不必用水盆了。没想到婉儿如此欣喜。连这些小事都照顾得到。太子驾到，诸位免礼。听闻。罗夫人和魏夫人不失辛辣，所以此番设宴特意以饮食清淡为主。王御史夫人和赵小姐不食羊肉，所以特意啊让仆人把这食谱上的羊肉换成了猪肉。啊，还有齐将军，齐将军曾经早年帮东营赢下了敌方数座的城池，腿骨受伤落下了病根。每当这天气转凉之时，便感觉身寒体痛。所以，早早的让仆人为齐将军备下了这炭盆。殿下所贤明。其实，不妨告诉诸位，今天设宴这种种准备，都是因为我身边有一个人。他呢，常常在困难的时候相助于我，既是我的恩师，也是东宁的太子妃。诸位用过膳之后，亦可在府中游玩。文有九令，字令，对意观花，无有冰溪狩猎
、蹴鞠投壶、牵钩捶腕等。太子妃见多识广，陛下佩服。太子妃如此贤能，原先在侯府的时候，本宫倒没看出来你有这般能耐。倘若真是有些本事，又怎会任由一个外侍女抢了你的风头？连一个普通的民间女子都摆平不了，太子便在各家士族面前夸夸其谈，说太子妃如何如何有才学。当真是不能令人信服啊！不知江妃娘娘想要如何？耳听为虚，眼见为实。本宫有几个问题，你敢不敢答？娘娘，请问，民间的庄子上一直流传着一个术数问题，困扰了不少百姓。不知太子妃娘娘是否有些巧思？今有雉兔同笼，上有三十五头，下有九十四足。问雉兔各几何？这不就是个鸡兔同笼问题吗？小学水平。这个问题之前太子妃娘娘教过我。假设让笼子里的所有兔子都抬起两只脚，现在笼子里有三十五个头和七十只脚，比十几脚的数量少了二十四只。现在再让所有的兔子放下两只脚，每少两只脚就说明笼子里有一只兔子，少了二十四只脚就说明笼子里有十二只兔子。再用总数减去十二，就是鸡的数量了。应是二十三只雉，十二只兔。怎样？答错了，娘娘，答答对了，二十三只雉，十二只兔，是正确答案。婉儿真棒。婉儿虽曾身困于深宅之中多年，但是她的才华却不仅局限于这深宅，她胆大心细，果敢聪慧，实乃女中诸葛。南郡王子上书要求东宁出银三千万两，并将两座城池交与南庆一座赔偿。南庆言而无信，别说三千万两了，就是二两银子也给不到，更何况两座城池？父皇畏惧南庆已久，不然当年也不会将我送去南庆为质。父皇的意思是，让我代表东宁。去和南庆谈判。你要去南庆？树河。去了那边，南庆也会派人过来。就怕他们不怀好意。南庆兵力远超东宁数倍，你可有把握？虽然南庆的兵力强于东宁，但也没有一味避让的道理。且往昔一让再让，不仅未得安宁，反而助长了南庆野心。我虽并无把握，但男儿马革裹尸，九死亦无悔。殿下何时出征？应是后日。世人常说，举案齐眉，白头偕老。婉儿觉得。白头易，偕老难。自殿下对我说出赋予真心待我查验之时，婉儿便觉此情足矣。殿下心有抱负，身怀家国，婉儿与有容焉，大义危险。我那时，我不知道自己已经起心动念。虽整日惦念着你，但却总以尊你为师做借口。如今想来，真是可笑的厉害
不知婉儿那时见过是什么样的模样。当时殿下以吉容自称，我就觉得这公公怪异的很，又不是东厂之人，又不像东宫储君。总之，惹人怀疑，却也足够鲜活。殿下可觉得婉儿无趣？婉儿说什么傻话？于我心中，婉儿是最有趣的。婉儿的一颦一笑、一举一动，都让我瞧不够。殿下今夜可歇再来一个。婉儿，你若不嫌，我可就要欺师灭祖娘娘。娘娘，娘娘，不好了！朝中传来消息，说太子殿下要束河投敌了南庆。你说什么？如今朝中上下人心惶惶，百姓议论纷纷。这绝不可能！殿下定是中了南庆的诡计。恒旨，你随我入宫，我要见姑母。是。送婉求见姑母，还请姑母开门。娘娘，云妃娘娘此时宫门紧闭，想必是不会见我们了。姑母，太子殿下心怀家国，断然不会做出这等投敌叛国之事。此番定是中了兰庆的诡计，生死难料，还请姑母恳请圣上出兵束河。娘娘，咱们回去吧。姑母，从小到大，婉儿从来没有求过您，这是我第一次求您，请姑母开门。四方馆办事，奉圣上之命前来。你瞧着不太好，受了点惊吓，倒无大碍了。我看到府门口全是宫中侍卫，可是因为太子的伤，如今宫中人人自危，巴不得跟太子府撇清关系。今日我进宫了一趟，圣上将我禁足了。有什么我能帮到忙的地方，你尽管开口。只要我能做到的，我一定竭尽全力。南庆之前向朝中索要银钱三千万，我害怕他们因为此事要挟太子。如今国库亏空，内帑无一物，我想让世家各族众筹这笔银钱。他即便再不喜欢我的出身，也没必要这么急着让我去死。属下不解，圣上这是何意？他怕是私下里跟南庆做了什么交易，表面上看是谈判，实则是把我再一次送给南庆。所以圣上让陛下来束河，恐怕只是为了做点朝中重臣所看，目的是暗度陈仓，与南庆暗中团取。
。殿下，微臣来迟。臣将行谨，领精兵三千，携火器三百，可与南靖一战。你养在边疆的私兵，倒是派上了用场。数合一战，必要速战速决。南庆此行之人，一个都不可放过。臣领旨。怎么可能会有人承认啊？不承认。我一查账本，便知是谁经手。该死！奴婢该死！今一不小心，犯了这个错误。知错便不要再犯。恒旨，此事莫要外传。梁管事，听闻你前些日子老母亲病了，我房中有半只五十年的人参。你若不嫌弃，便拿回去，给你母亲补补身子，顺便尽尽孝。少夫人，奴才母亲身体安康，不需要请假归家呀。梁管事，要说以前，府里定然不会出现梅子清这等要命的料子。我看在你事事攻心，此后就不再追究了。谢少夫人，谢少夫人恩礼。周嬷嬷，奴婢在。听闻你家小儿五岁便能识上百字，我看这孩子有些灵性，我想着莫要浪费了天赋，不如送到咱们族学中，跟着府里的少爷们一起开蒙，说不定能出个小状元。多谢少夫人为小儿寻出路，奴婢以后定会鞠躬尽瘁，马首是瞻。一点小事。不止如此，侯府规矩，向来赏罚分明，贪墨渎职者不容，尽心未足者有赏。从今日起，各处长事交替轮岗，尽心向管事汇报。是是是，下去吧。给侯府众人立规矩，明赏罚，算是挽回侯府百年清誉。我倒是小瞧你了，你惯会拿捏人心的。林姑娘，关你言行，不依规矩，不受约束。我不知道你从哪里来，你似乎对我很不认可。今日我不过是依着府中的规矩，对犯错的人小惩大戒，不值得你费心针对。我觉得可行，但此事恐怕我一人无法完成，还需要你列为女监几位朝廷官员，等他们协助才行。我帮你写张帖，你可去寻阿修或者爹爹。好 ，OK， 交给我吧，你就在府里等我的好消息。你说太子死在宿河了，娘娘，确实如此。我是从南京那边打听到的消息，听说太子可以得到消息平平的过去，倒是好多人都看到了，真是天助我也！本以为搞臭了太子的名声，便能不让他回来与我作对，谁知他居然自己找死。是啊，娘娘。如此一来，便无人与武皇子争斗了。那宋婉自诩聪明，以为我揪着武皇子的连衣之事不放，殊不知
，那不过是吸引他们注意的烟雾弹罢了。去太子府，你不是应该还在昏迷吗？怎会？若我不晕倒，怎会引来江妃娘娘？怎会知道这一切的幕后主使，竟然就是江妃娘娘？原来你是装的，从什么时候开始的？罢了罢了，本宫不想演了，你且自己看吧。本来是想瞒着你，怕你担心，如今还是告诉你好了。这些都是太子的计划。嗯，自上京的言论攻讦你的出身开始，太子便怀疑，这背后谣言是有人在操弄，目的是想透过你来打压太子，让太子失去民心。正巧，透过南庆一事，让幕后之人浮出水面。娘娘机关算尽，却又棋差一步，如今。便等着皇上治罪吧！哼，本宫不过是听闻太子府来了贼，来帮太子妃捉贼罢了，何罪之有啊？自然是你与南庆通敌之罪，自然是你与南庆通敌之罪。你胡说什么？不要血口喷人！谢绝他！江妃勾结南庆一同谋，证据足，把他带下去听候发落。婉儿，你没事吧？我还以为你死了，疼吗？疼。这样就不疼。了。我以后不会再欺瞒你了，我们不会再分开了。为治十二载，险死还生。几番恶劣处境让我从不信天地鬼神，可自遇见你后，我方信了天子血脉的确乃有福之躯。婉儿，我把这天底下最好的、最尊贵的给你
，让你可做这天底下最恣意放肆之人。圣上，众卿平身。新帝登基，颁诏天下，改年号为泰安。朕今日登基，当行孝文之道，尊先帝遗命，尊云妃为皇太后，尊太子妃宋氏为皇后，大赦天下，免赋税三年。自今日起，我朝女子。皆可为官，有才能者皆可上书。平身江兄的夫人确实有才能啊，这府中的下人瞧着也都规矩了不少。规矩是好，但也无趣，不如月儿的率性潇洒，令人自在。呀。不知道萧兄。喜欢怎么样的姑娘？萧某无才，若是身边能有如令夫人这般顾全大局的女子，此生也足矣。在下听闻，君上特许了江妃回府省亲，这下侯府可要热闹起来了。不知萧兄前几日讲的《明俗宫》一品，准备的如何呀？我已命人送到府上，希望到时候一切顺利。夺嫡风云再起，江妃有五皇子。我姑母有三皇子，皇子相争，我唯愿两家平安。祖母、母亲，女儿，你回来啦！不愧是平章府的千金，聪慧贤仪，持家有道。贤姐，你有此之妻，是我侯福之幸。姐姐，进去说吧。那林家月手里的火器，如批量生产，真如你所说，可移山平海。弟弟见过。国王你在边关筹谋多年，若有此物，皇上会更加器重我重阳侯府，更加器重我孩儿。平章府是三皇子的势力，宋完已逝。如今是夺嫡之争，切莫让他执掌侯府，你可明白？弟弟明白。开扇吧。免各位吃点菜。再吃点肉，再尝尝这个。你我夫妻，怕是做不长久。江妃娘娘，三皇子和五皇子被挟持了。放肆！是实在本宫眼皮底下动手的，江妃娘娘，太子请。什么？